Willkommen bei Mexiko Anleitungen und Tutorials. Heute möchte ich mal wissen, wie funktioniert eigentlich eine Geschirrspülmaschine. Ja, und deswegen packe ich da jetzt mal eine Kamera und ein Licht rein und dann schauen wir, was da drin so abgeht. Los geht's! So, da haben wir die Kamera. Die möchte ich hier irgendwo reinstecken. Da vielleicht. So. Dann sehen wir schön hier drüben auf das verschmutzte Glas. Und dann haben wir natürlich noch ein Licht und das packe ich jetzt erstmal in die Tüte. Das Licht ist zwar bis 10 Meter wasserdicht, aber so fühle ich mich sicherer. Ein Tab kommt natürlich auch noch rein und ein paar andere Blickwinkel nehme ich auch noch auf. So, dann lass mir das Experiment mal beginnen. Ich bin schon echt gespannt, ob das Zeug die Hitze aushält. Ich habe nur wenig reingeräumt, damit wir das jetzt auch gut sehen können. Zuerst passiert ja scheinbar nichts. Aber man hört Wasser rauschen. Das Wasser kommt aus dem Anschluss unterm Spülbecken und läuft in einen Behälter in der Seitenwand. Von dort läuft es in den Wasserentherter im Maschinenboden. Der entfernt das Kalzium und das Magnesium aus dem Leitungswasser, weil das beim Trocknen von Wasser die weißen Flecken hinterlässt, die wir als Kalk kennen. Das funktioniert grob gesagt so, dass die Kalzium- und Magnesiumionen des Wassers durch Natriumionen ersetzt werden. Das Natrium kommt aus dem Salz, das man immer wieder in den Salzbehälter füllen muss. Danach läuft das Wasser in den Spülraum ein. Hat sich genügend in der Bodenwanne gesammelt, dann wird es von der Pumpe angesaugt, erhitzt und zu den Sprüharmen gepumpt. Dann werden die Sprüharme mit Wasser versorgt und drehen sich durch den Wasserdruck. Wenn das Geschirr eine Weile mit klarem Wasser abgespritzt wurde, fällt der Reiniger aus seinem Fach. Das sieht man hier schön in der leichten Zeitlupe. Er löst sich nach und nach im Wasser auf und wird damit wieder in die Sprüharme gepumpt. Wir sehen das hier am Schaum, der immer mehr wird. Die Sprüharme spritzen das Geschirr dann wieder mit Druck von unten ab. Deshalb drehen sich leichte Sachen auch gerne mal den Geschirrspüler um und fangen dann das heruntertropfende Wasser auf. So wie hier. Die hätte ich irgendwie einklemmen oder beschweren müssen. Der Druck ist stark genug, um selbst eingetrocknete Essensreste zu entfernen. Allerdings können dabei auch Malereien und Goldränder weggespritzt werden, weswegen man sowas besser von Hand spült. Da das Wasser von unten gesprüht wird, sollte man den Geschirrspüler so einräumen, dass jedes Teil problemlos von unten getroffen werden kann. Wenn sich Sachen überlappen, wird sonst der obere Schmutz vom darunterliegenden Teil geschützt und bleibt kleben. Das hochgespritzte Wasser fällt immer wieder unten in die Bodenwanne, fließt darunter durch mehrere Siebe, die sehen bei mir zum Beispiel so aus und wird dann wieder hochgepumpt. Es wird also immer wieder das gleiche Wasser vom Anfang verwendet, aus dem dann immer wieder der Schmutz gesiebt wird. Deswegen braucht ein moderner Geschirrspüler nur ca. 8 bis 12 Liter Wasser zum Abspülen, also wesentlich weniger wie ein Mensch. Zumindest ich könnte damit nicht das Geschirr eines ganzen Tages abspülen. Dadurch verbraucht er auch weniger Energie als ein Mensch, weil weniger Wasser erhitzt werden muss. Das Geschirr vorzuspülen ist übrigens nur Energie- und Zeitverschwendung. Bei modernen Maschinen reicht es vorab, die Essensreste in den Biomüll zu kratzen. Und zu viel Tomatensauce sollte auch nicht in den Geschirrspüler, sonst verfärben sich manche Sachen. Der ausgesiebte Schmutz sammelt sich unten bei den Sieben. Ist der Waschgang beendet, dann wird er zusammen mit dem verbrauchten Wasser ins Abflussrohr gepumpt. Dafür gibt es eine zweite Wasserpumpe. Die Siebe sollte man immer mal wieder kontrollieren und vielleicht auch mal reinigen. Danach unbedingt wieder richtig befestigen, sonst schwimmen die Siebe auf und ungefiltertes Wasser kommt in die Leitungen der Sprüharme, die dann verstopfen, weil die ja natürlich sehr dünn sind. Je nach Hersteller, Modell und gewähltem Spülprogramm gibt es mehrere Waschgänge und danach noch einen Durchgang mit frischem Wasser, um den Reiniger zu entfernen. Die Spülprogramme unterscheiden sich in der Anzahl der Waschgänge, der Wassermenge und natürlich auch der Temperatur. Je schneller und heißer ein Spülgang ist, umso mehr Energie verbraucht er und umso schädlicher ist er für empfindliche Gläser. Dafür spülen die meistens auch hartnäckigen Dreck weg. Es macht also durchaus Sinn, nicht immer das gleiche Programm zu verwenden, sondern vor dem Start kurz darüber nachzudenken, was man da eigentlich reingeladen hat. Frisch verschmutzte Sachen werden normalerweise auch im Ökoprogramm sauber und die Gläser mögen es auch lieber. Wenn das Geschirr nicht richtig sauber wird, liegt es häufig daran, dass sich die Sachen zu sehr überlappen und damit nicht überall Wasser hinspritzen kann. Auch blockierte Sprüharme können schuld sein. Deswegen immer prüfen, ob sie sich problemlos drehen können. Viele Körbe sind deswegen mittlerweile höhenverstellbar, so wie hier. Aber auch die kleinen Löcher in den Sprüharmen können verstopft sein. Deswegen lassen sich die Sprüharme entnehmen und reinigen. 
In die Bodenwanne läuft jetzt Frischwasser. Da kommt der Klarspüler dazu. Er verändert das Wasser so, dass es flächig abläuft und nicht wie üblich in Tropfenform. Das würde nämlich zu Wasserflecken führen. Zuletzt kommt noch die Trocknung. Die ist erstaunlich aufwendig. Es gibt zum Beispiel eine Kondensationstrocknung mit zwei getrennten Luftkreisläufen. Eine mit der Luft, die sich durch das heiße Wasser in der Maschine aufgeheizt und angefeuchtet hat und einem mit kühler Luft, die von außen eingesaugt wird. Die feuchte, heiße Luft wird in eine Kammer hinter dem Spülraum gesaugt. Die kühle Luft zieht an der Wand dieser Kammer vorbei, nimmt die abgestrahlte Wärme auf und mit nach draußen. Es gibt aber auch Hersteller, die statt der kühlen Luft kaltes Wasser vorbeileiten. Das Ergebnis ist im Endeffekt das gleiche. Die nach und nach abgekühlte Luft verliert Feuchtigkeit, die als Wasser wieder in die Bodenwanne läuft. Die abgekühlte und entfeuchtete Luft strömt durch den gleichen Auslass ebenfalls zurück in den Spülraum. Das wird dann so lange wiederholt, bis die Luftfeuchtigkeit stark gesunken ist. Dadurch trocknet alles in der Spülkammer. Man sieht hier in der Aufnahme auch schön den feuchten Dampf, der nach und nach weniger wird. Plastikzeile trocknen übrigens schlechter, weil sie sich nicht so aufheizen. Das führt dann oft zu Wasserflecken. Und auch bei Geschirr und Besteck kann es Wasserflecken geben, wenn sich Pfützen bilden können. Zum Beispiel in der Löffelkelle. Deswegen alles immer so einräumen, dass sich möglichst nirgends Wasser sammelt. Es gibt aber auch noch andere Systeme zum Trocknen. Ganz modern ist zum Beispiel die Verwendung von Zeolith. Das ist ein vulkanisches Mineral, das auch für Katzenstreu verwendet wird, weil es Feuchtigkeit sehr gut aufsaugen kann. Habt ihr damit Erfahrung? Also nicht mit Katzenstreu, sondern mit Zeolith? Dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann gebt mir zwei Daumen runter und beschimpft mich wüst in den Kommentaren. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann abonniert gerne kostenlos den Kanal und klickt auch auf die kleine Glocke. Und hier habe ich euch auch noch ein paar Videos von mir eingeblendet, die ihr gerne auch noch anschauen könnt. Bis zum nächsten Mal. Pfiat euch. Servus. Ciao.